हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज का टॉपिक हमारा है नेचुरल सिलेक्शन तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन से इट इज़ नॉट द स्ट्रॉगेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज तो ये कोटेशन जो है ये डारून की है तो इससे हम शुरुआत करते हैं नेचर सिलेक्शन की नेचर सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज बिकॉज इंडिविजुअल्स विद सर्टेन हॉरिटेबल ट्रेट्स सर्वाइव स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन एंड पास ऑन देयर ट्रेट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इन ऑर्डर ऑफ नेचर सिलेक्शन टू ऑकर देयर मस्ट बी डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज तो नेचर सिलेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर सिलेक्शन होती है नेचर की तो नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को जो बेस्ट अडाप्टड होते हैं टू द नेचर देखो यहाँ पर याद रखना कि जो नेचर सिलेक्शन जो होता है वो ऑपरेट करता है थोड़ा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से और वो इंडिविजुअल जिनके पास एडवेंटेज वेरिएशन होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जिनके पास डिस एडवेंटेज होते हैं वो हो जाते हैं एलिमिनेट और जो उसके पास एडवेंटेज होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और अपने हेरीटेबल ट्रेड्स को वो ट्रांसफ़र करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डिफरेंशल रिप्रोडक्शन से तो नेचर सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो नेचर का ही होता है क्योंकि यही सिलेक्ट करता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को जो नेचर के हिसाब से चलते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो नेचर के खिलाफ होते हैं वो हो जाते हैं एलिमिनेट एट वेरे स्टेज के अंदर तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वो एग्जर्ट करता है सिलेक्ट टू प्रेशर ऑन ए पॉपुलेशन अब हम देखते हैं नेचर सिलेक्शन की जो डेफिनेशन थी इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए पॉपुलेशन ऑफ माइस हैव मूड इन टू ए न्यू एरिया वायर द रॉक्स आर वेरी डार्क ड्यू टू नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन सम माइस आर ब्लैक वायल अदर्स आर टैन तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कुछ माइस है यहाँ पे उनमें से कुछ ब्लैक है वो कम है और कुछ ज़्यादा है जिनका कलर है टैन तो टैन जो होता है येलो विश ब्राउन कलर के होते हैं और ये यहाँ पर रॉक्स के ऊपर है और रॉकस का कलर जो है वो है डार्क ऊपर से आप बर्ड्स भी देख रहे हो आप तो आप मानो यहाँ पे बर्ड जो है वो काइट या ईगल या फैलकोन से यहाँ पे वो ऊपर से जा रहे हैं उनने चूहों को देखा और उनको खाने लगे सम माइस आर इटन बाय बर्ड्स तो उनको खाने लगे यहाँ पे तो सेकंड डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लैक है यहाँ पर वो अपनी जगह पर है वो तीन थे पहले अब भी तीन ही है जो यहाँ पर टेन कलर के जो थे वो कम हो चुके हैं अब यहाँ पे दो ही रह गए हैं टेन माइस आर मोर विजिबल टू प्रीडेटर्स बर्ड्स दैन ब्लैक माइस दस टेन माइस आर इटन एट हाई फ्रीक्वेंसी दैन ब्लैक माइस ओनली द सर्वाइविंग माइस रीच रिप्रेक्ट टू एज एंड लीव ऑफ स्प्रे जो टेन माइस होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं टू द प्रीडेटर और उन्हें प्रीडेटर खा लेता है क्योंकि वो रिजम्बल नहीं करते हैं बैकग्राउंड के साथ और जो ब्लैक वाले होते हैं वो रिजम्बल करते हैं बैकग्राउंड के साथ और वो बच जाते हैं और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं टू द रिप्रोडक्टिव एज के अंदर और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और उनके ऑफ स्प्रिंग्स हो जाते हैं माइस रिप्रोड्यूस गिव नेक्स्ट जनरेशन और जो माइस जो बच जाते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो जाते हैं बिकॉज ब्लैक माइस हैड ए हायर चांस ऑफ लिविंग ऑफ स्प्रिंग दैन टेन माइस The next generation contains a higher fraction of black mice than the previous generation. अब यहाँ पे black वाले जो होते हैं ये बच जाते हैं from the predator से उसके बाद इनके जो chance होते हैं ऑप्शन भी produce करने के वो ज़्यादा होते हैं अगर उनको मिलाएंगे टेन mice के साथ तो उनकी वो बहुत कम है तो उनके बच्चे कम ही होंगे और black वाले यहाँ पर ज़्यादा है तो उनके बच्चे ज़्यादा होंगे यहाँ पर अब जो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन जो बन जाते हैं उसमें ज़्यादा ब्लैक ही होते हैं और टेन जो होते हैं वो कम होते हैं अगर आप देखो यहाँ पे पिक्चर फर्स्ट और पिक्चर लास्ट में देखो आप कि पिक्चर जो फर्स्ट है इसके अंदर टेन वाले ज़्यादा थे अब जो लास्ट के ऊपर क्या हुआ यहाँ पे अब ब्लैक वाले यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर अब क्या हुआ तो यहाँ पर नेचर ने उन्हीं को सिलेक्ट किया जो नेचर के हिसाब से अडोप्ट होते हैं जैसे कि पहले थे टेन ज़्यादा थे पहले उसके बाद वो माइग्रेट हो गए उस एरिया के अंदर जहाँ पर कलर ब्लैक था तो वहाँ पे उनको नेचर ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वहाँ पे ब्लैक वालों को नेचर ने सपोर्ट किया और फिर ब्लैक वाले बच गए वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर बढ़ गया तो उनने रिप्रोडक्शन की तो 
ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बन गई यहाँ पे वो बन गई ब्लैक की अब हम देखते हैं कुछ एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं नेट सिलेक्शन को या एग्जांपल भी आप कह सकते हो आप तो सबसे पहला जो है दैट इज़ द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर मुफ्त देखो ये जो एविडेंस जो है ये इसको स्टडी किया था एच बी ओ कैटलवेल ने द पेपर मुफ्त लिव इन ए फॉस्ट इन इंग्लैंड द ट्रीज इन द फॉस्ट आर कवर विथ लाइकन्स एच बी ओ कैटलवेल की जो स्टडी थी वो बेसड थी ऑन द पेपर मुफ्त के ऊपर और लाइकन्स जो ट्री ट्रंक को कवर कर रहे थे तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे ट्रीज है तो इसके ऊपर यहाँ पे लाइकन्स है जो ग्रे कलर के हैं तो इसके ऊपर इसकी स्टडीज थी तो ट्री ट्रंक के ऊपर दो किस्म के मोथ्स थे वहाँ पे उनके पास दो वेरिएशन थे एक था लाइट ग्रे और दूसरा जो था डार्क ग्रे तो लाइट ग्रेज वाले जो थे उनका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया उनका नंबर जो था तो वो ज़्यादा था और जो ब्लैक मोथ वाले जो थे बिस्टन कार्बोनेरिया इनका नंबर जो था वो बहुत ही कम था और वो ईजिली डिटेक्ट हो रहे थे बाई बर्ड्स से जिनको खा रहे थे द ब्लैक मोथ्स वायर ईजी टू सी एगेंस्ट द लाइक इन बट द लाइट मोथ्स ब्लेंडेड इन एंड वायर हार्ड टू सी द बर्ड्स एट मोर ऑफ द डार्क मोथ्स अनटिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ लाइट मोथ्स एंड वेरी फ्यू डार्क मोथ्स अब यहाँ पे याद रखोगे आप जो ट्री ट्रंक्स जो थे उनके ऊपर लाइकन्स थे और लाइकन का कलर क्या था वो था ग्रे इसलिए वो रिजम्बल कर रहा था लाइट मोथ्स के साथ क्योंकि लाइट मोथ्स जो थे वो अपने आप को अडोप्ट कर रहे थे विद द ट्री ट्रंक्स के साथ <coughs> और जो ब्लैक मोथ जो थे वो इजीली सी हो रहे थे वो दिख रहे थे बाय द बर्ड्स से इसलिए उनको बर्ड्स अच्छी तरह से उनको पिक कर रहे थे वहाँ पे इजीली पिक कर रहे थे उनको खा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन कम हुई और जो लाइट मोथ जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई ज़्यादा <coughs> तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है इफ़ यू वायर हंगरी बर्ड विच ऑफ दीज पेपर मोथ वुड यू ग्रैप फॉर लंच तो आप किसको खाओगे लंच में सीधी सी बात आप अगर आप बर्ड होते तो आपको वही वही खाते हैं आप जो आपको दिखेगा वहाँ पे तो इसका मतलब है कि लाइट मोथ जो थे वहाँ पे वो रिजम्बल कर रहे थे बैकग्राउंड के साथ इसलिए उनको देखना मुश्किल था और जो ब्लैक वाले जो थे वो अडॉप्ट नहीं कर रहे थे बैकग्राउंड के साथ इसलिए वो पिकअप हो रहे थे बाय द बर्ड से जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं थी नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वहाँ पर इन द अर्ली नाइन्टीन सेंचुरी के अंदर तब वहाँ पे ट्री ट्रंक्स के ऊपर लाइकनस थे और वही सपोर्ट कर रहे थे लाइट को लाइट ग्रे जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे और ब्लैक वाले जो है उन्हें खा रहे थे बर्ड्स उसके बाद क्या हुआ वन डे फैक्ट्रीज मूड इन टू द एरिया एंड रिलीज पोल्यूशन इन टू द एयर द ट्रीज वायर ब्लैक विथ सूट उसके बाद क्या हुआ एक दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई वहाँ पर फैक्ट्रीज आए उस एरिया के अंदर जहाँ पे लाइकनस थे प्रेजेंट तो वहाँ पर फैक्ट्रीज ने रिलीज किया पोल्यूशन तो पोल्यूशन के अंदर सूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो गए ऑन द बारक ऑफ द ट्रीज के ऊपर तो लाइकन वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होने शुरू हो गए किसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से अब ट्री ट्रंक जो है उनके ऊपर लाइकन जो है वो ख़त्म हो गए अब उनका कलर जो बन गया वहाँ पे ब्लैक बन गया तो आप क्या हुआ जो बर्ड जो थे वहाँ पर वो ग्रे कलर को आप खाने शुरू कर रहे थे क्योंकि जो ग्रे कलर वाले जो थे वो ईजिली हो रहे थे डिडेक्टेबल डिटेक्ट हो रहे थे बर्ड से उनको खा रहे थे और जो ब्लैक वाले जो थे डार्क मोथ जो थे वो रिजम्बल कर रहे थे विद ट्री ट्रंकस के अंदर और वो बच गए वहाँ पर उन्हें सर्वाइव किया उन्हें रिप्रोड्यूस किया उनने अपना नंबर इनक्रीज़ किया अब यहाँ पे उल्टा हुआ क्योंकि पहले केस में हमने देखा कि ग्रे कलर मोथ जो थे वो ज़्यादा थे उनका नंबर ज़्यादा था क्योंकि वो रिजम्बल कर रहे थे ग्रे लाइकिन के साथ वो उनको बचा रहे थे वहाँ पर उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पे तो सूट पार्टिकल की वजह से लाइकन मर गए वहाँ पे और जो बार्कस थे वहाँ पे वो एक्सपोज हो गए और वो सपोर्ट करने लगे ब्लैक मोहत को और जिसकी वजह से वो बच गए उनने वहाँ पे सर्वाइव किया उनने अपना नंबर इंक्रीज किया तो इस केस के अंदर हमने देखा तो दियर वॉज ए लॉट ऑफ डार्क मोथ एंड वेरी फ्यू लाइट वन अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम रेजिस्टेंस टू डी डी टी डी डी टी इज़ ए पॉइजनस केमिकल विच हैज़ बीन वाइडली यूज अगेंस्ट मैनी इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया एंड येलो फीवर विद इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स ऑफ यूज म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स 
resist to DDT had appeared, the mutants are able to make an enzyme that renders the chemical harmless. They had not arisen in response to DDT. DDT जो है इसको अक्सर यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर या हाउस के अंदर टू किल द इंसेक्ट्स जस्ट लाइक द मॉस्किटोज या कुछ और इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर के लिए या हाउस होल्ड के लिए उनको मार देते हैं इससे मार क्या होता है जब इसको स्प्रे करते हैं हम तो हंड्रेड परसेंट डेथ नहीं होते इंसेक्ट्स की कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं टू इंसेक्टिसाइड से और वो बच जाते वो एबल होते हैं टू सर्वाइव तो इस रेजिस्टेंस टू डी जो होता है एक्चुअली ये कंट्रोल करता है बाई जीन से तो अब जो पॉपुलेशन जो बच जाते हैं डी से उनके पास एक सेलेक्ट एडवांटेज होता है अगेंस्ट द इंसेक्टिसाइड्स उसके बाद ये बच जाते हैं इनकी नंबर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो आगे जाके इनको कुछ भी नहीं होता है इंसेक्टिसाइड्स से तो ये बन जाते हैं रेजिस्टेंस टू डी तो ये भी एक एग्जांपल है नेचर सिलेक्शन का थर्ड एग्जांपल जो है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया तो नेचर सिलेक्शन लीड्स टू द डिवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो चार पिक्चर्स है यहाँ पर तो फर्स्ट पिक्चर जो यहाँ पे इसमें ए बंच ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ए रेजिस्टेंट टू वैरायटी तो यहाँ पे आप बंच ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हो आप इसके अंदर ज़्यादा जो है वो है नॉर्मल बैक्टीरिया और जो कम है यहाँ पे वो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जब यहाँ पे एंटीबायोटिक हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एग्नेस्ट बैक्टीरिया के खिलाफ तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल बैक्टीरियाज़ है यहाँ पर उनकी यहाँ पर डेथ हो रही है और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो बच जाते हैं क्योंकि ये होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं टू एंटीबायोटिक तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पिक्चर के अंदर बहुत सारे नॉर्मल बैक्टीरिया जो यहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू द एंटीबायोटिक मगर इसके अंदर जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का है दैट इज़ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये बच जाते हैं उसके बाद आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हो आप कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू एंटीबायोटिक ये बच जाते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है मगर यहाँ पर जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं इनकी पॉपुलेशन कम होती है और ये कम ही रह जाते हैं यहाँ पे। अब लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो है वो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द एंटीबायोटिक एक नई पॉपुलेशन बन जाती है यहाँ पे बैक्टीरिया की जो होते हैं रेजिस्टेंट स्ट्रेन के तो आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो पिक्चर फर्स्ट और पिक्चर लास्ट से तो पिक्चर फर्स्ट के अंदर आपने देखा था यहाँ पर नॉर्मल बैक्टीरिया ज़्यादा थे और रेजिस्टेंट कम थे उसके बाद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमने किया नॉर्मल बैक्टीरिया सारे मर गए उसके बाद जो बचे यहाँ पे वो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उन्हें एक एडवांटेज मिला वो सर्वाइव कर उसने उन्होंने सर्वाइव किया उसके बाद उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वीडियो को तो हमने यहाँ पे देखा नेट सिलेक्शन तो नेट सिलेक्शन कैसे होता है उसके एविडेंसेस और एग्जाम्पल्स हमने देखे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ नेचर सिलेक्शन